Hello, kumusta po kayo? Welcome po to Happy Growers Channel. Ako po si Marco at sa video pong ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano gamitin ang Rahul. So, ano po ba itong Rahul? Ito pong Rahul ay isang horticultural product na ginagamit sa hydroponics. So, yung Rakul po, yan po ay isang uh, mineral-based uh, fiber na marami po siyang pinagagamitan. Bukod po sa hydroponics, ginagamit rin po ito bilang soundproofing material, insulation material, at uh, filtration material. So, ano po ba yung mga properties ng Rakul that makes it uh, suitable for hydroponic growing? Well, yung pong structure niya, nagpo-provide po siya. Maganda po yung kanyang uh, structure para po sa hydroponic growing kasi uh, enough po siya para suportahan yung ating mga halaman. Magbigay po ng structural support. Tapos, fibrous po siya. So, it promotes uh, root growth, healthy root growth. Yung pong horticultural rock wool, it comes in different var varieties. So, uh, yung pong ganito, Uh, meron po kayo makikita mga rockwool cubes na maganda talaga yung edges, well defined. Meron pa nga po makikita kayo na talagang nasa cube siya. Meron siyang plastic na liner dito and the way you use it, puputul-putulin mo siya in such a way na uh, yung rockwool mo, uh, meron balot dito, dito sa edges. Yun yung magagandang klase na rockwool. Ito yung mga medyo low class na rockwool kasi ito parang uh, pinutul-putul lang siya and then they, it's arranged in a box uh, for packing. So, pero either way, it, it, it serves the same, the same purpose. It absorbs water uh, and holds it there. So, mataas yung water holding capacity nito. Uh, in fact, kung makikita nyo ito, ito basa pa rin siya. Uh, but it's been here for two days. So, hindi pa rin, hindi, hindi basta na, na, nakakaalis yung, hindi basta nag-evaporate yung tubig dito sa sistema na to Or sa rock pool. So, uh, marami na ikatanong, pwede bang gamitin yung rock pool na ginagamit sa insulation? Well, it's practically made of the same material. Kaya lang, yung mga dapat natin tandaan, yung mga insulating materials, uh, malimit, ginagamit niya sa construction at malimit. Meron niya mga uh, chemical na dinadagdag as a fire retardant. So, I can say for certain, kung safe yung mga yun para gamitin sa halaman, uh, kaya kailangan, bago nyo gamitin, kailangan mag-research muna tayo kung ano ba talaga yung laman nun. Uh, pangalawa, yung mga rock pool na ginagamit sa sa horticulture, malimit yun ay treated. Kasi, itong mga horticultural rock wool, mataas kasi yung ano ito. I mean, yung, I mean yung rock wool, mataas yung pH niyan. So, hindi yan suitable for hydroponic growing. Pero yung mga ginagamit sa hydroponics, tinitreat para hindi siya maka-affect sa pH nung, 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 nung tubig or nung, nung nutrient solution. Or, tinitreat siya ng, tinitreat siya para ma-lower yung pH at para magamit sa hydroponic growing. So, yun. So, paano ba gamitin ng rock wool? When you start, uh, like I said, iba-iba uh, yung paraan ng paggamit. Itong, itong mga to, itong in this case, ito, mumurahin lang siya. So, it, it comes in cubes, tapos medyo hindi well-defined yung edges. But, still works the same way. So, pag may, kung meron kayo nung merong well-defined na edges, ganun din. So, usually, you will let it sit in water. Kasi, uh, para tong coco coir na kapag tuyong-tuyo, mahirap siyang, hindi siya agad nababasa. Water retardant siya, repellent siya. Pero once basa na siya, napaka water absorbent naman. So, uh, sa, sa simula, ito kapag hinulog mo ito basa sa tubig, uh, lulutang ito eh. So, you need to force it down para maka-absorb siya ng, ng tubig. And then, once it's wet, usually meron niyang uh, notch sa gitna. May butas. Kung saan mo pwedeng ilagay niyo yung mga seeds. So, in this case, itong mga to Ayan, kung nakikita ninyo. Iba't ibang seeds to. Meron tomato. Ito mga tomato seeds. So, paano siya gamitin? Usually, ang ginagamit ko para uh, mas efficient yung gamit natin ng time. Dinadamihan ko yung nilalagay ko na, na seeds. Especially kapag maliliit yung seeds. Dadamihan ko na. And then, you'd expect uh, most of them to germinate. Tapos, gagamitin natin yung tinatawag na thinning. So, once nag-germinate na sila, maraming sprout yan. So, pipiliin nyo lang kung alin yung pinaka-healthy and then you're, uh, you will prune away yung mga unhealthy na shoots. So, kasi usually kapag sa mga ganitong rock wool, uh, individual plants lang yung kaya nito supportahan. So, kapag, kung marami, 
eh di uh, maraming halaman yung laan yung uusbong dyan tapos ibig sabihin sa kada isang uh, rahul mo marami kang halaman yung susuportahan so med- medyo pangit kasi nga especially if it's tomato halimbawa hindi naman maganda na uh, marami yung uusbong dyan tomato and most of the time yung mga mga vegetables natin uh, dapat individual uh, rahul cubes okay So, itong mga to, nag-start na siyang mag-terminate ng fact. Ayan, may mga kita na kayong mga ugat. And this one too. This is kale. This is kale. Ayan, nag-terminate na siya. It's, it's been here for two days. And uh, most of the seeds may nakita na ako na size ng germination. So, as you can see, ito luma na kasi itong mga rock wool cubes na to. Uh, I've reused it. So, nagamit ko na ito before. Uh, fortunately, in this case, yung mga rock wool, uh, hindi siya totally nag-disintegrate. Kasi nga, maliit lang yung, yung root system nung hindi ganun ka-extensive yung root system nung halaman. Ginamit ko ito sa lettuce, eh, sa leafy vegetables. So, hindi siya nag-deteriorate at na-reuse ko. Pero kung gagamit ka ng gagamitin mo ito sa mga halaman na yung ma-extensive ma- yung root system, masisira to So, totally, this will be engulfed in, in roots. Tapos, uh, hindi nyo siya magagamit. Hindi nyo may masaseparate yung roots nyo sa rock pool. And uh, hindi nyo magagamit. Hindi nyo magagamit yung, yung rock pool cube. Uh, most of the time, ganun yung cases. Sa sa mga malaking hydroponic farm kasi, kung rock wool yung ginagamit nila, uh, usually they just drop a seed or two, tapos uh, dadaan sa proseso ng thinning, o kaya pag minsan naman talaga individual seeds lang yung nilalagay nila sa bawat rock wool. And then, mas mabilis yung trabaho. Tapos kapag may meron ng healthy na seedling, dadrop na lang nila doon sa growing system nila. And then, when it's ready for harvest, puputulin lang nila yung, yung rock wool, and then they will discard it. So, ganun yung paggamit na ng rock sa mga laing system. So, pero in our case, uh, we have a choice kung malilit lang yung operation natin, we have a choice to reuse them. So, usually, if I can reuse them, I reuse them kasi sayang man. Uh, itong rock uh, as far as I know, walang walang local producers nito. Most of the rock na pumapasok dito sa bansa, it's either galing sa China or uh, galing sa uh, Europe. At dito po nagtatapos ang ating maikli. But hopefully, informative na video tungkol sa rock Kung meron pa po kayong mga karagdagang kanungan, pwede po kayong mag-leave ng comments sa video na to. If you find this video useful, please give it a like. And if you want more videos like this, please consider subscribing to Happy Growers channel. Muli po, ako po si Marco. Good luck and happy growing!